Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para quien no lo sepa, yo soy Ana y hoy os traigo un vídeo de maquillaje. En el vídeo de hoy, el maquillaje que voy a hacer es uno que había elegido entre todos mis seguidores y seguidoras de Instagram. Que si aún no me siguen en Instagram, te dejo por aquí mis redes sociales. Y sin enrearme mucho porque sé que este vídeo va a durar una eternidad y media, os dejo viendo el vídeo. A lo largo de esta semana, en la historia de Instagram, hice haciendo encuestas de qué producto queréis que use para este maquillaje. La primera encuesta dije que si queríais un maquillaje fantasía, si algo diferente o algo para diario. En la encuesta salió ganando el maquillaje fantasía yo no soy mucho de hacer este tipo de maquillaje eh, se sale mucho de mi zona de confort y la verdad es que no tengo mucha idea de qué voy a hacer en la siguiente historia puse los colores de la gama cromática que quería frío o cálido y salió cálido pero yo lo miré un día que salió frío entonces ahora he cambiado totalmente lo que tenía preparado y tengo que hacer mmm, maquillaje de tono cálido rosa naranja rojo que no sé qué voy a hacer de verdad pero bueno vamos a empezar con el vídeo empezamos con el maquillaje y obviamente voy a empezar por los ojos porque estas sombras ya sabéis cómo son que echan muchísimo poco. Así que empiezo. Bueno, la cejita ya la tengo hecha. Ahora voy a pasar a echarme el producto que siempre en todos los vídeos me he hecho, que es esto de aquí, de Primor, que me costó un eurillo y la verdad es que me está haciendo unos baños increíble. Lo he hecho por todo el párpado porque hasta sombra la pigmentación que tiene son bastante pocas y ya de paso también me delineo la ceja. Lo uso a modo de prebase porque no tengo una prebase como tal y la verdad es que esto funciona bastante bien y me, no me falla nunca. Siempre me deja muy bien el maquillaje y estoy súper contenta y la verdad es que no lo cambio. Ahora lo difumino un poco con el dedo y con una esponja que tengo por ahí, sin quitarme el maquillaje de la ceja, es obvio. Pero con mucho cuidado porque la zona que viene siendo del ojo es súper sensible a estas cosas. Bueno, este paso no es necesario, obviamente, si tenéis sombras que tengan mucha pigmentación, que no cuentes sin fuminarla y tal, y tal, y tal, y un algo, etc. No haría falta este paso. Yo este paso lo hago porque me gusta que la sombra se quede bien pigmentada y que se adhiera bien al ojo y luego no me cueste difuminarlo. La paleta de colores gama cromática que voy a usar para este maquillaje es esta, ¿vale? Que es rosa, rojo, marrones, que también hay, no sabía que había marrones. Si necesito algún tipo de brillico o algo de eso, cogeré esta de aquí, que es la de Prima, que es tono rosa, cálido, mmm, me viene perfectamente para esta, que por cierto es de más. Y me costó 3,50, así que en la que abra prima os la aconsejo 100%. Voy a empezar cogiendo una brocha de maquillaje normal y voy a poner un tono así blanco como este de aquí, por ejemplo. Para sellar lo que viene siendo el corrector que hemos puesto en el ojo, tengo pelo por todos lados. No tiene por qué ser blanca, si tenéis algún polvo sellado también sirve o simplemente una sombra tipo así, así, con los carnicillos así que no sirva para la base, también funciona, no hace falta que sea blanca exactamente. Claramente que sea blanca, el maquillaje tendrá mucha más intensidad que me queda tranca. Bueno, una vez hecho esto, pasamos al maquillaje, que no tengo ni idea de qué voy a hacer de maquillaje, así que darme un minuto. Es que ¿sabéis qué pasa? Que por ejemplo, si me voy a los naranjas, hice el maquillaje de Halloween con tono naranja. Entonces si queréis un maquillaje naranja, podéis pasar por ese vídeo a verlo. Y si me voy a los marrones, la semana pasada subí un vídeo de maquillaje con sombras marrones. Entonces como que tampoco tiene mucho sentido, entonces no sé qué color escoger. Bueno, de definitivamente me voy a tirar para la zona esta de aquí, que viene siendo morado, rosa, etc. Y ya iré viendo a ver qué hago aquí. Vale, ya tenemos el cielo puesto, ahora sí que sí empiezo con el maquillaje. Había dicho que iba a coger esta de aquí. Voy a intentar no tirar mucho hasta la ceja, pero... Ah, me va a salir de aquí, madre mía. Qué lío. Una vez hecho esto, voy a coger otro rosita. Me acuro. Voy a coger este rosa de aquí. Pero qué fuerte se ve en la cámara, o sea... Bueno. Voy a coger este de aquí y lo voy a echar exactamente por abajo. Lo voy a hacer línea por abajo. Sin llegar a tocar la cuenca. A ver si puedo hacer un cut clip de eso que se ven tan chulo. Esto lo voy a echar exactamente en el pliegue, donde se abre el ojo, pues ahí. Si os preguntáis qué estoy haciendo, si no lo sabéis vosotras, yo tampoco, la verdad. Voy a coger un tono más oscuro todavía para irlo echando porque no se ve nada a este tono así que voy a optar por coger un morado voy a coger esta brochita de aquí y voy a coger este morado y lo voy a echar exactamente en medio igual que el otro con mucha delicadeza por aquí Ahí. 
Y lo vamos a difuminar una vacación de este movimiento, sin círculo y sin nada. Bueno, ahora mismo ya estaría acabado y voy a intentar hacer un cut crease de eso con un poquito de... Voy a volver a esto de aquí, voy a coger un poquito de correcto, ahora sí me voy a quitar el pelo bien de la oreja, o sea, de la cara. Ya he acabado de hacerme este, como puede ver se me ha quedado este un pelín más subido que el otro, pero no voy a deshacer el maquillaje entero, nada más que por un milímetro que me he subido. Así que ahora lo que quiero hacer abajo es echarme un poco de sombra de otro color. Así que voy a coger un rosa que sea bastante fuerte para que dé ahí potencia. Y creo que el que va a caer va a ser este de aquí, que es muy fosforito la verdad. Y lo voy a ir echando a ras de pestaña primero. Ahí. Así. Uy, se me ha quedado muy mal, ¿eh? Como si fuera un delirio. Mm. Bueno, ahora que ya tengo esto medio hecho, voy a coger un muro un, lo más claro que pueda, que creo que va a ser este de aquí, para difuminar y que no se vea tan rosa y tan mezclado. Así que voy a coger muy poco con el pincel de difuminar y lo voy a pasar por encima exactamente, súper, súper despacio y con mucho talento para no cargarme el cocriete tan bonito que me ha salido. Tengo que aprender inglés, urgentemente, urgente. Pues ya está, ahora voy a hacerme el eyeliner que pregunté por la encuesta. Si quería ahí que me hiciera eyeliner o no, y, me, y el 83% me parece que fue, bueno, lo dejaré por aquí, me dijo que sí quería eyeliner, así que pues voy a hacerme el eyeliner. ¿Que me voy a cargar el maquillaje entero? Pues puede ser. Bueno, ya tendría el delineador retocado, que este se me ha quedado un poquito más gordo que el otro, pero bueno, tampoco quiero atropear el maquillaje. Ahora voy a coger la palita esta, voy a coger un poquito de blanco y me lo voy a poner en el lágrima. Voy a coger este de aquí y un poquito por ahí. La base de maquillaje que me había elegido es la de Insta Perfect. Di elegí entre la que uso siempre y esta de aquí y elegí esta. Así que no la uso casi nunca, pero me va a tocar usarla por ahí. Esta base de maquillaje la verdad es que no me gusta mucho. Nada más que por el brillo que deja en la cara. Uy, ahora mismo parece que no tengo labio. Ahora es cierto, los granitos que me han salido es que estoy en mi día, ¿vale? Entonces está Benito saludando. Y aquí está lo de los labios que me siento súper raro. Como podéis ver, esta base de maquillaje es súper, súper, súper brillante. Y aquí tampoco es del tono de mi cara, que ahora mismo parece un muerto gigante. Entonces, pues la uso bien poquito. Solo cuando voy a salir de noche, que no se nota tanto. Correcto, no puse. ¿Por qué? Porque solo tengo uno, igualmente. Eh, y no iba a usar otro, así que voy a usar el de siempre, el de Catri. Ahora el colorete. Día de aquí entre... Estos dos de aquí y elegiste el de arriba, el más melocotoncillo. Ahora el iluminador, que día elegí entre estos dos de aquí y salió este, así que voy a poner ese, obvio. Yo puse para que elegiese entre dos labiales, que son los dos de Kiko, uno es oscurito así granate, más tirando para el negro y puse el rojo. Y como salió 50-50, os dejo por aquí el resultado. Pues la verdad es que no sé igual ponerme, así que viendo el maquillaje el rojo no la va a pegar, así que voy a usar este que es oscuro y ya está, para que no se quede tan rosita y tan fuerte. Bueno, la verdad es que ese maquillaje se ha quedado bastante bien, pero voy a hacerme lo que viene siendo la parte de abajo de los ojos y voy a coger el moradillo ese que he cogido para arriba, para darle más profundidad. Ah, y queda la más grande de año. Y cogeré también un poquito de rosa. Queda la máscara de pestaña que puse, la de prima y la de W7. Y le me botaste la de W7, no sé por qué, porque la uso casi en todos los vídeos, pero bueno, pues uso esta. Bueno, este sería el maquillaje de hoy. La verdad es que me ha sorprendido el resultado. Es la primera vez que hago un cat crease de eso y la verdad es que no me disgusta. Lo intentaré en otro vídeo más adelante si queréis a ver qué pasa, no sé, por mirarlo. Y bueno, nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Eh, si os gusta, suscríbete, comparte el vídeo, dale a like. Os doy pero por mis redes sociales, que allí estoy 24 horas del día subiendo fotos, dando me gusta, hablando con vosotros, compartiendo historias. 
Esto sería todo por el vídeo. Tengo que decir también que queda pendiente un vídeo de tutorial de delineado. Como por ejemplo el hecho con el celo y quiero hacer un tutorial tipo así. Si este vídeo tiene varios likes y veo que me lo pedí mucho por comentario y tal, pues ya lo haré la siguiente semana o la otra. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estéis súper bien, que la cuarentena la estoy pasando muy bien con vuestros seres queridos, juntos, familia, novios, etc. Y nos vemos en el siguiente